。去年底，艺人阿翔、陈炳立被拍到开着两百二十九万元起的 BMW X 三，载着一头乱发的谢欣到河堤边，车上密会四十八分钟。事后，两人表示彼此是一起拼事业的兄弟，没有发展可能。苹果一十四日下午直击阿翔和谢欣，在机场一起入境台湾。两人都穿着牛仔外套，一起到停车场牵车。阿翔贴心将谢欣的登机箱放上车，谢欣也等阿翔解完烟瘾后，两人双双上车。由阿翔开着谢欣的要价一百四十三万元起的奥迪旅行车，载着他一起回台北。号角响起，经纪人回应。他们一十二日去马来西亚参加亚洲电视大奖，一十三日在吉隆坡有综艺大集合粉丝见面会。因为今天晚上在台湾都有工作，两人今天才一起搭早上班机回来，否认两人有暧昧，根本没有的事。六百四十六千七百七十八 F 三百九十六 B B 四 B 三十 F B 两万六千四百七十九一九 C 一十七 A 六 E。JPG 去年底，阿翔左工作结束，直奔谢欣风衣妹相归，车内密会四十八分钟，关系暧昧。资料照片一十四日，苹果接获爆料，阿翔、陈炳立和谢欣从马来西亚搭机返台，下午将近两点，阿翔和谢欣双双戴着口罩及牛仔外套入境机场大厅，因先前两人被跟拍过，阿翔警觉心高。不断四处张望，似乎有些紧张。接着阿翔去换钱，谢欣趁空到厕所。小姐，随后两人各自拉着一黑一红的登机箱前到停车场，准备取车。为何两人出国搭飞机出国，身旁没有工作人员陪同？经纪人则解释，大集合有派一个随行人员，因为瓜哥大下午班机，所以随行人员留下来照顾瓜哥。阿翔和谢欣就提前自己返台，走出户外。阿翔立刻抽烟解烟瘾，看似忍耐许久。期间两人聊天，气氛开心，互动良好。找到车后，阿翔贴心帮谢欣把登机箱放进黑色奥迪 A 三旅行车里，该车要价一百四十三万元起。此时谢欣先上副驾。阿翔吞云吐雾完后进驾驶座，载着谢欣往台北前进，消失在车阵中。下午四点，记者赶至谢欣家，同一台黑色奥迪零停在谢欣家门口。没多久，谢欣顶着素颜汉包头，换穿短裤，拿着地瓜边走边吃，从大门走出，往车子靠近。他似乎在等人，站在外头左顾右盼一会。才上了驾驶座，把车停进大楼的机械停车场。期间不见阿翔踪影。客勤中心，蔡伟新。夜晚如美，台北桃园报道入境时，阿翔左起和谢欣不时东张西望，警觉性颇高。阿翔右起和谢欣下了飞机，一路聊天，两人心情看似相当愉悦。六百四十五个。八百六十八 B 八百零五 B 零五 e c h 五百五十四 B 零 B 九 B 零 F B 七十四 B J P G 阿翔左起，汉谢新到停车场缴费取车。六百四十四十三 B 五 B 零 B B 九十三 F D 二十五 B 七 F 三十八 A 八 B 九十一 A A 二 A 七 F 七 B J P G 阿翔在脸书放闪，汉老婆关系看似甜蜜。翻摄阿翔脸书六百四十 C C B 三二七 B 二 C 八十五 F 二一一二十九 B 一百五十二 D 六 B 七 D 一 J P G 阿翔育有三子女，平时也会在社群晒妻小，一家相处融洽。翻摄阿翔脸书拥有最美医师娘称号的佩珍与整形医生老公王作轩婚姻快迈入第一十年了，两人一直都保持着甜蜜的形象亮相。让外界认为他们的婚姻美满。佩珍更是透露，老公坦诚交往前离婚半年，这件事就连老公身边的人都不知情。但是只见过老公三次面的佩珍，坚定地认为他就是想终身托付的人。但其实这看似完美的婚姻，曾经也有过严重的婚姻问题。
图片来源，佩珍脸书，他们夫妻俩看似幸福美满，但其实背后却隐藏着让人心酸的经历。结婚才第二年，老公就飞到大陆去发展，每个月有一半的时间，佩珍都是一个人过。佩珍说，老公常因为工作太忙，家里都是他在带小孩，一个女人要一个人过，难免会觉得寂寞。于是他也在那段时间发现婚姻开始出现漏洞，也可说是他人生的低潮期。他的生活几乎是么什么焦急的过，非常无助。图片来源：佩珍脸书。当这些负面的能量累积到一定的程度时，就会溢出来。佩珍开始对老公有抱怨，还会不时摆在臭脸，每次都会想说：凭什么小孩每次都是我在带？为什么我总一个人吃饭？那么多的为什么已经很烦。再加上让她发现老公手机有与女顾客的暧昧简讯，甚至还有与女顾客的贴头照，这一点不管是女人都会没办法容忍吧。回到家的老公还一直在与别人通电话，让她一下爆发：“你在干嘛？”但老公却觉得那只是与客户的关系。让佩珍反问：“你能接受我跟其他男人这样合照吗？”图片来源：佩珍脸书爆发后的佩珍之后都冷淡地对待老公，但其实她的用意是想老公多关心自己，却误把两人之间的关系拉得更远。有一次，老公一靠近佩珍，她竟然回避，这下才让佩珍发现问题的严重性，就连老公也落寞地对佩珍说。这样下去，你会不会想要我放你自由？我很辛苦，在中国打拼，为什么换来是这样被对待？引起了最严重的一次争吵，让两人的感情亮起了红灯。佩珍更是表露，婚姻好像走到一种很奇怪的境界，没有任何感情交流的感情。之后，佩珍的妹妹知道了这件事，便试着开导她，并表示：“你明明很爱她。”却为什么要对她不好？句号。渐渐的，佩珍也开始静下心，情与老公沟通，并与老公妥协。但老公在工作上绝对要懂得避嫌，而且老公也算是公众人物，别人会留意到的。最后，佩珍也强调，婚姻讲穿了就是男人要经得住诱惑，女生要耐得住寂寞，双方都要有共识。图片来源。佩珍脸书最后两人也就顺利和好如初，而且现在的生活也过得非常甜蜜，就算有争吵也会互相反省。两人也打算在四十五岁就退休，并花时间多陪陪家人，但也因为现在的工作量有点太大，担心会实现不了了。两人的财务一直很独立，家里花费一直是老公承担，也给了他一张卡。他自己赚的钱则自己花，所以也不太会为了钱而起争执。图片来源：佩珍脸书。婚姻本来就是两人一起经营的，互相妥协及宽容也很重要。只要有一方懂得退让，在一起解决问题，幸福其实可以维持很久。佩珍与老公现在的婚姻已经过了危机，总算稳定美满了。希望两人以后不再出现任何问题，与孩子们一起幸福下去。最近有网友在某餐厅拍到好久未露面的叶倩文，据上传该照片的网友透露，叶倩文和一位朋友在该餐厅里用餐，看上去很年轻，而且是素颜出行。已经五十七岁的叶倩文容貌上并没有太大变化。比现在实际年龄看上去至少要年轻十岁以上，气质也依然保持得非常好。虽然叶倩文有很多年没出现在公众视线中，但她那股明星范依旧非常足，明星的光环还在。自从叶倩文与林子祥在一九九七年结婚后，演唱作品就很少有了。由于感情纠葛与新生代歌手的出现。开始慢慢淡出娱乐圈，随后两人移居加拿大，不再涉足圈内事。从如今五十七岁叶倩文近照看，能把容颜保养得如此好，跟她这些年经常运动健身有关。她爱旅游，打羽毛球。
、游泳等，所以身材一直保持得很好，皮肤也没有多少岁月的痕迹。上世纪八九十年代，正是香港乐坛最繁荣的时代。年轻的叶倩文是香港歌坛天后级人物，与梅艳芳、林忆莲、陈慧娴三人并称四大天后。他演唱过很多经典歌曲，如《选择》《潇洒走一回》《繁星以火》《祝福》《情人之急》等。这些经典歌曲至今仍有人唱，是很多人在 KTV 必唱的歌曲。叶倩文不仅在歌坛发展得很好，在影视方面也有不小的成就。和香港很多大腕都合作过，合作过的男明星有张国荣、周润发。许冠杰、陈勋奇等合作过的女明星如林青霞、钟楚红、张曼玉等，他们四位曾经还被并称为银坛四靓。不过，叶倩文的前程毁在了感情上。之前和费翔有一段感情，好像两人都是第一段恋情，圈内人非常看好他们这一对。不过不知什么原因分开了。他还凭《刀马旦》获得过香港第六届电影金像奖影后的提名。后来叶倩文在做客《如遇有约》节目时吐出分手原因，他说是费翔妈妈不愿意他们来往，不希望费翔过早谈恋爱，因此两人渐行渐远。真正影响叶倩文事业的是他与林子祥这一段。叶倩文刚进歌坛时，进加盟的是林子祥所在的公司。林子祥为他量身打造了零时十分，让他一炮而红。两人在后续合作中产生了感情，但林子祥已经结婚并有一对儿女，两人也相差一十四岁，但他不顾一切，最终两人走到了一起。所以叶倩文背上了小三之名，受此事影响。两人淡出歌坛，移居加拿大。叶倩文本来就是在加拿大出生长大，一代歌坛天后，淡出了舞台，过着自由自在的生活。在这一二十年中，虽然两人经常闹出矛盾，分分合合的传闻不少，但依旧还是在一起，也算不错了。从叶倩文经常发的微博照片看，与七十一岁老公林子祥差距越来越大。本就相差一十四岁，而且林子祥本来就显老，而叶倩文却比实际年龄要显得年轻，这差距就更大了。叶倩文在香港乐坛也算是一个传奇，在最好的年龄碰上香港娱乐圈最繁华的黄金时代，才成就了她辉煌的事业。如今她虽已淡出了香港娱乐圈，但她唱过很多耳熟能详的歌，都成了经典。这些经典不会随着人的淡出而褪色